नमस्कार मी विजय वामन आपले ए टी व्ही न्यूज मध्ये स्वागत प्रभाग क्रमांक चार च्या उमेदवार बोरकर यांच्याशी बातचीत केली आहे सुशील थोरात यांनी अहमदनगर महानगरपालिकेची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आपण जाणून घेत आहोत सर्व जे उमेदवार आहेत त्यांचे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की नक्की प्रभागासाठी ते काय करणार आहेत मतदारांसाठी काय करणार आहे कारण मतदारांपर्यंत आवाज आपण पोहोचवतो ए टी व्हीच्या माध्यमातनं आणि मतदान मतदारांसाठी काय योजना यांनी या उमेदवारांनी आखलेल्या आहेत यासाठी आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया प्रभाग क्रमांक चारमधील शोभाताई बोरकर जे आहेत त्या उभ्या आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अजिंक्य बोरकर माजी नगरसेवक आपल्याबरोबर आहेत प्रभाग क्रमांक चारमध्ये जर आपण स्थिती पाहिली तर तुम्ही अडीच वर्ष नगरसेवक होता त्यानंतर काही कारणावस्था तुमचं नगरसेवक पद गेलं आणि पुन्हा पोटनिवडणूक झाली होती आता या अडीच वर्षात काय केलं होतं सत्ताधाऱ्यांनी आणि आता आता काय चित्र आहे सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार प्रभाग क्रमांक चारमध्ये आम्ही निवडणुकीला उतरताना आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीत उतरलेलो आहे आणि जे गेले निवडणुकीमध्ये दीड वर्ष जो कार्यकाळ मी नगरसेवक म्हणून काम केलं राष्ट्रवादी चिन्हावर मी निवडून आलो होतो दीड वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये जो मिस्किन नगर परिसर जो जुना प्रभाग क्रमांक अकरा आहे जो कायापालट केला ह्याच कायापालटच्या जीवावर आज मी प्रभाग क्रमांक चारमध्ये निवडणूक लढत आहे जी विकास कामं असतात जी काही रस्ते असतील बंदपाईप गटर असतील पतदिव्या असतील न पाण्याची योजना असतील हे जे काही विकास कामं केले जे जनतेशी आम्ही पर्सनली फेस टू फेस भेटून प्रत्येक समस्या जाणून त्याचं निरासन केलं त्याच मुद्द्यावर आम्ही आज निवडणुकीत उतरलेलो आहे आणि मला विश्वास आहे का सर्व जनता आणि सर्व मतदार यांनी हा जो मी काही कायापालट केलेला आहे जो तारापूर परिसर असेल मिस्किन नगर परिसर असेल तो हा सर्व जनतेने त्यांच्या डोळ्यासमोर बघितलेला आहे तर त्या आज मला विश्वास आहे का जनता आमच्याबरोबर राहील व पूर्ण संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस पॅनलबरोबर आमच्याबरोबर राहील की येत्या काळामध्ये जे काय आज नव्याने जोडले गेला भाग आहे ह्या भागामध्ये कुठलेही मूलभूत विकास कामं झालेली नाही आहेत जे आज आम्ही प्रचाराच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधायला जातो तर तिथं सर्वप्रथम जे कोण असतील माजी नगरसेवक असतील किंवा जे काही याच्या आधी नगरसेवक पदं भूषवलेले आहेत दोन दोन आज जे आमचं मिस्किन नगर भाग असेल इथं दोन दोन वेळा नगरसेवक म्हणून ज्यांनी पदं भूषवलेली आहेत तर आज तिथं आम्ही कार्य करत असताना तिथं कुठल्याही प्रकारची मूलभूतच कामं झालेली नाही आहेत मूलभूत ज्या गरजा असतात रस्ता वीज पाणी जे नगर शहरामध्ये एक चांगला सुशिक्षित स्टँडर्ड भाग म्हणून जो गुलमो रोड परिसर असेल जा ओळखले जातो त्या भागामध्ये जनतेला मूलभूत सुखसुविधा उपलब्ध नाही आहेत तर आज प्रामुख्याने आम्ही त्या सुखसुविधा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि आम्ही आश्वासनही त्याच पद्धतीने दिलेली आहे का प्रामुख्याने पाणी असेल जो महिलांना जास्त भेडसावणारा प्रश्न आहे रस्ते असतील चांगल्या प्रतीचे आणि पतदिवे असतील हे देण्याचं काम आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे करणार आहोत आणि जे काय कुणी आज इथं फिरू राहिलेत मत द्या मत द्या जे पक्षाच्या नावावर जे कोण वरच्या नेत्यांच्या नावावर जे मत मागू राहिले तर अडीच वर्ष साडेतीन वर्ष नगरसेवकही ते होते सत्ताही महापालिकेत होती राज्यात होती आणि केंद्रात होती माझं जाहीर आव्हान आहे का यांनी ठोस कामं कुठे केलेली आहेत जे पूर्ण संपूर्ण अकरा प्रभागामध्ये दाखवायचं का यांनी ठोस कामं कुठे केलेली आहेत काय केलेली आहेत जाहीर आव्हान आहे माझं द कामं दाखवायची आणि मतं मागायची आपण जर पाहिलं तर आता प्रभाग क्रमांक चारमध्ये तिरंगी लढत आहे शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा असं तीन उमेदवार एकमेकांविरुद्ध उभं आहेत कोणचा प्रमुख पक्ष असं वाटतं की आपली फाईट त्यांच्याबरोबर होईल आणि काय नेमकं व विजयाची तुमची गणित आहेत आता विरोधामध्ये फाईट हा म्हणायचं झालं तर मला विरोधकांमध्ये कुठंच काय म्हणजे जनतेला जे निगडीत जे निवडणूक असती निवडणुकीमध्ये उमेदवार जो मतं मागतो तर ते मतं कोणत्या विषयावर मागायचे काय मागायचे ते आज हे विरोधी पक्ष जे असतील जे कोणते विरोधी पक्ष असतील ते कोणत्या विषयावर मतं मागू राहिलेत आणि याच्यात कुठं तथ्य काय मला दिसत नाही आहे म्हणजे जो काय मी असं नाव घेऊन सांगू शकत नाही एक म्हणतो आहे भयमुक्ती तर इथं कोण काय भयमुक्तीला आज तुम्ही क्राईम रेकॉर्ड बघायचे किंवा कोणते लोकं आज आम्ही प्रभागात जात असताना विचारतो तुम्हाला इथं काय कोणाचा त्रास आहे का ते इथं काहीच त्रास नाही एकदम सगळं व्यवस्थित आहे तर भयमुक्तीचा एक जण संरक्षणचा विषय घेऊन जातो एक जण काहीतरी म मोदींच्या नावाखाली मतं मागू राहिलेत अ मोदींच्या नावाखाली मतं मागत असताना जर तुम्ही जर सक्षम नाही आहे तुमची तुमची वाच्यता नागरिकांबरोबर व्यवस्थित नाही आहे तर तुम्ही मतं मागायचा अधिकार नाही त्याच्यामुळं मी विरोधक असा ठोस म्हणून कोणाला मानत नाही आहे मी जनतेची कामं केलेत आणि जनतेसमोर मत मांडत चाललेलो आहे आणि जनतेकडून मी मतदान म्हणजे आव्हान केलं आहे का जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदानाला बाहेर पडावं आणि जो विकास करणारे जे असतील उमेदवार त्यांना मतदान करा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर मी मतं मागत आहे धन्यवाद आपल्याबरोबर होते अजिंक्य बरोबर आता हा जो प्रचार आहे हा शिगेला पोहोचत आहे कारण आता शेवटचे तीन दिवस राहिलेले आहेत आणि निश्चितच अनेक घडामोडी या तीन दिवसात होत आहेत मात्र अजिंक्य बोरकर यांनी सांगितले की राष्ट्रवादीचे जे उमेदवार आहेत त्यांना प्रचंड मताने विजय करा निश्चित प्रभागाचा विकास करायचा असेल तर राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी होणे गरजेचं आहे असंही